বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে প্যারাশুট অ্যাডভান্স নিবেদিত মজবুত বন্ধনে মজবুত নারী অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুমা রহমান নাবিলা সময় বিবর্তনে নারী পুরুষ আজ সমান তালে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশ্বকে ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে সেকলের বন্ধনে নয় বরং স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে দুর্বার ডানা মেলে নারী আজ পাড়ি দিচ্ছে আকাশের সীমানা ছোটবেলায় কে না স্বপ্ন দেখেছে আকাশ ছোঁয়ার ছোটবেলায় যখনই কাউকে প্রশ্ন করা হতো বড় হয়ে কি হতে চাও কে না বলেছে যে আমি বড় হয়ে পাইলট হতে চাই নারী পাইলট থেকে নভচারী এটি আজকে শুধু স্বপ্ন নয় বরং বাস্তবতা এরকমই কিছু বাস্তব দৃষ্টান্ত আজ আমাদের সামনে রয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে বেড়ে ওঠা তিনজন মজবুত নারী যারা আকাশ জয় করেছে সুধী দর্শক মন্ডলী এই তিনজন নারী তো এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে এবং তাদেরকে আমরা সম্প্রতি দেখেছি প্যারাশুট অ্যাডভান্সডের তৈরি বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ গল্পে চলুন প্রথমে গল্পটি দেখে আসি তোমার অস্তিত্বে সমাজের মজবুত ভিত্তি তোমার সুদূর চিন্তা শক্তি তোমার স্বপ্নের মজবুত ভিত্তি তোমার অপ্রতিরোধ চেতনা তোমার বিজয়ের শক্তি তোমার লক্ষ্যের দৃঢ়তা মা এভাবেই এক শক্তিশালী তুমি তোমার মজবুত বন্ধনে গড়ে তুল সমাজের মজবুত ভিত্তি প্রতিটি নারী যেন মজবুত ভিত্তি নির্মাতা আর এই নারীদেরকেই প্যারাশুট অ্যাডভান্স জানায় হাজার সালাম সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা প্যারাশুট অ্যাডভান্স মজবুত চুল মজবুত বন্ধন মজবুত নারী আপনার মজবুত বন্ধনে মজবুত নারী হওয়ার গল্পটি শেয়ার করে জিতে নিন প্যারাশুট অ্যাডভান্স এর পক্ষ থেকে গিফট হ্যাম্পার গল্পটি দেখে আসলাম অ্যান্ড নাও লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান ইট ইজ মাই প্লেজার অ্যান্ড অনার টু প্রেজেন্ট টু ইউ অল দ্য থ্রি ফিমেল পাইলট অফ আর নেশন ফ্যারিয়াল বিলকেস আহমেদ সারা শামসুল অ্যান্ড সামিহা তাসনিম হ্যালো এভরি ওয়ান এবং নারী দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের তিনজনকে আপনাদের তিনজনকে আজকে আমি পেয়ে আমি ভীষণ এক্সাইটেড এবং আমি শোর আমার দর্শকরাও খুব এক্সাইটেড কারণ নারী পাইলট যখনই দেখি কিংবা তাদের কথা শুনি একজন নারী হিসেবে আমিও খুব এক্সাইটেড ফিল করি যে তাদের গল্পটা জানতে চাই তাদের স্বপ্নটা কোথা থেকে কিভাবে শুরু হয়েছিল সেটা জানতে চাই প্রত্যেকেরই কি ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল যে বড় হয়ে পাইলট হবো আমি একটু সেটা শুনবো এবং কিভাবে এই জার্নিটা শুরু হলো পাইলট হওয়ার পেছনে প্রথমেই পাইল আপু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমার বেলায় তো ছিল আমি তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় হয়েছি বেড়ে উঠেছি আমার কোনো বোন ছিল না আমার বড় ভাই মেজু ভাই ইনফ্যাক্ট উনি পাইলট ও তো এবং ওনার সাথে আমার আঠেরো বছরের ডিফারেন্স আমি ছোট ছিলাম কিন্তু ও তখন শিখছিল তো আমাকে একদিন ও একটা রাইডে নিয়ে গিয়েছিল তো সেই রাইড থেকে আসার পরে আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ আমিও হতে পারি সেখানে থেকেই অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছে এবং তারপর কখনোই মনে হয় নাই যে মানে পাইলট ছাড়া অন্য কিছু হব স্যার আপু এবার আপনার কাছে আসছি একই প্রশ্ন যে ছোটবেলা থেকেই কি স্বপ্ন ছিল যে হ্যাঁ বড় হয়ে আমি পাইলট হব আচ্ছা আমার গল্পটা একটু ভিন্ন আমি ছোটবেলায় আসলে কখনো ভাবি নাই যে আমি পাইলট হব ওকে অনেক কিছু ভেবেছি তারপরে এলেভেল যখন আমি ফাইনালি শেষ করলাম তখন আমার মনে হলো যে একটু ভিন্ন কিছু করি আমি বললাম যাবো আমার তো এই বিষয় জয়েন করার ইচ্ছা ছিল 
ও আব্বু খুব ইজিলি নিয়ে নেয় আম্মু বলে যে না একটু গ্রাজুয়েশন করুক একটু ফারদার স্টাডি করে তারপর যাক একটু ম্যাচিউর হয়ে যাক এখন তো অনেক ছোট মানে এখনো আর একটু সময় নিয়ে একটু ম্যাচিউর হয়ে যাক যাতে চেঞ্জ যদি হয়েও যেতে পারে ইনফ্যাক্ট পরে হচ্ছে যেটা হয় পরে আম্মু বুঝতে পারে আসলে আর ফারদার এটাকে ইয়ে না করে যেটা করতে চায় সেটাই ও করু ওয়াও গ্রেট বাট এক্সাইটমেন্টের পাশাপাশি আই এম শিওর অনেক রকম চ্যালেঞ্জেস রয়েছে আমাদের <laughs> 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 That is one kind of challenge. Our challenge is that as a female pilot, I mean, I would like to say that it's a female pilot. I mean, I was a female pilot, so I was a male pilot. It was a challenge for me mm-hmm. to continue this line and I was able to take care of my children. Because I was a male pilot, I was a responsibility. And I was a male pilot, I was a responsibility. Parallelly and equally, কন্টিনিউ করাটা এটাও প্রত্যেকটা ফিমেল পাইলটের একটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড দিস ইজ আ ইউনিক চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড আমার মনে হয় ইট মেক্স প্রত্যেকটা ফিমেল পাইলটকে মোর ইউনিক অফকোর্স অফকোর্স অ্যান্ড আপনি তারপরও চালিয়ে যাচ্ছেন আপনার প্রফেশন থেকে প্যারালেলি এবং ব্যালেন্স করছেন সেই গল্প একটু করে শুনব পরে তার আগে তার আপনার চ্যালেঞ্জেসগুলো কি সিমিলার ছিল কি ছিল আচ্ছা ফারেল ম্যাডাম যেটা বললেন ওগুলো তো আছেই সিমুলেটেড ট্রেনিং এটা একটা চ্যালেঞ্জ তারপরে আর রিয়েল লাইফ ফ্লাইংয়ে সেরকম সবসময় আবহাওয়া প্রতিকূল থাকবে না বড়ি আবহাওয়া থাকবে বৃষ্টি থাকবে তারপরে বাতাস থাকবে অনেক সময় শীতের সময় ভিজিবিলিটি খারাপ থাকবে আর তাছাড়া অনেক রকম এমার্জেন্সিস হতে পারে হয়ও এটাও একটা চ্যালেঞ্জ আমার সিমিলার সিমুলেটার ট্রেনিংটা একটা চ্যালেঞ্জ এমার্জেন্সি প্র্যাকটিস করা রিয়েল লাইফে এমার্জেন্সি ফেস করা তারপরে প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডেল করা মাঝে মাঝে একটা চ্যালেঞ্জ মনে হয় অনেকে অনেক সময় দেখে ফেলে ককপিটে যে একটা ফিমেল পাইলট আছে আচ্ছা সো কোয়েশ্চেন করে যে ইজ শি কেপেবল এনাফ এরকম মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো আসে অ্যাকচুয়ালি সো আবার দ্য আদার ওয়ে রাউন্ডও আছে কেউ কেউ মানে আবার ফিমেল পাইলটের সাথে মিট করতে চাই পরে যে এত সুন্দর ফ্লাইট করে আসার জন্য দুইটা স্টোরি আছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে দুইটা আমি ফেস করেছি অ্যাকচুয়ালি সো এটা একটা চ্যালেঞ্জ ওয়েদার একটা চ্যালেঞ্জ অবভিয়াসলি আরেকটা যেটা চ্যালেঞ্জ আমার জন্য মনে হয় আমি ম্যারিড টু অ্যানাদার ক্যাপ্টেন অফ সাম প্রাইভেট এয়ারলাইন ওকে সো ও আমি দুইজনে ট্রাই করছি সো এটা আমার কাছে মনে হয় বিয়ের পরে মনে হয় এটা একটা চ্যালেঞ্জ অবভিয়াসলি আমার বাসায় যখন ছিলাম যখন জব করতাম তখন এটাকে চ্যালেঞ্জ মনে হতো এখন নিজের করতে হয় এখন নিজের করতে হয় আরেকটা মানুষ আছে তার কথাও চিন্তা করতে হয় যে কোনো জেন্ডারের ঊর্ধ্বে ছেলে মেয়ে যে কেউই পাইলট হতে পারবে যে কেউই যে কোনো কাজ সমান ভাবে করতে পারবে সামাজিক একটা নোশন রয়েছে একটা প্রতিবন্ধকতাই আমি বলতে পারি তো প্রতিবন্ধকতা যেখানে রয়েছে সেখানে উত্তরণের উপায়ও রয়েছে যার কারণে আপনারা সমান তালে প্যারালি সংসার এবং প্রফেশন দুটো চালিয়ে যাচ্ছেন সো আপনারা আপনাদের পরের জেনারেশন যারা আপনাদেরকে দেখে ইন্সপায়ার হয় তাদেরকে কি বলবেন যেটাতে তারা মোটিভেটেড হয় যে এরকম কিছু বিষয় আসবে বাট ইউ হ্যাভ টু ফেস ইট লাইক দিস 
আমি বলবো যে আগে অনেক ইচ্ছা থাকতে হবে এক নাম্বার যে ইচ্ছা থাকতে হবে নিজে ইচ্ছা মানে সেলফ কনফিডেন্স আছে কি না সেটা এই লাইনে এসে জানতে হবে যে আমি এই লাইনে করতে পারবো কি না এইটা আমি বলবো যে আরো এভিয়েশন সেক্টরটাকে এনরিচ করা উচিত আরো ফিমেল পাইলটস এসে ফিমেলরা অনেক বেশি অর্গানাইজড সব দিক দিয়েই তো দেখেন সময়ের সাথে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে তাই না সো উই শুড গ্র্যাব দ্য যেটা ভালো সেটাই যে গুড চেঞ্জেসটাকে আনা উচিত সো আরো ফিমেল পাইলটস আসা উচিত এবং নিজেকে সেলফ জাজ করে এখানে এই প্ল্যাটফর্মটাকে ইউজ করা উচিত দ্যাট ইজ মাই মেসেজ টু অল মাই মানে ডিয়ার কামিং পাইলটস আপনি কি বলবেন যে এগুলো ফেস কিভাবে করতে হবে এই সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের উপায় গুলো আপনার মতে কি কি হতে পারে এই প্রফেশন এই লাইনে আসতে চায় তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি এটা বলবো যে ইচ্ছা শক্তিটা কিন্তু এটা ইট প্লেস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট টু সারভাইভ অনেক সময় আমরা বলি এটা আমি শুনেছি টুকটাক অনেকে বলতে যে আমি এখানে আসতে চাই বিকজ দ্য পে ইজ গুড অবভিয়াসলি দ্য পে ইজ গুড বাট দ্য উইল ইজ ইভেন মোর ইম্পর্টেন্ট টু সারভাইভ আমি এটাই বলবো সামি আপু ইউ ওয়ান্ট অ্যাড সামথিং যারা এভিয়েশনে ইন্টারেস্টেড স্পেশালি ফিমেল ফিউচার ফিমেল পাইলটসরা বলবো যে হার্ড ওয়ার্কিং হতে হবে ডেডিকেটেড হতে হবে স্ট্রং মাইন্ডসেট থাকতে হবে উইল পাওয়ারটা তো ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট আসলে মানে বাইরে থেকে যতটা গ্ল্যামারাস মনে হয় ভিতরে কিন্তু হার্ড ওয়ার্কটা ততটাই বেশি এটা কিন্তু বোঝা যায় না বাইরে থেকে সো এটা বলতে চাই এটা অনেকেই জানে না এটা আমি বলতে চাই স্পেসিফিকলি এই ওয়ার্ডটা বলতে চাই আমি নারীরা যেখানে যে ক্ষেত্রে যাই করুক না কেন ওই সাপোর্ট টা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি যে পরিবারের সঙ্গে আপনাদের যে মজবুত বন্ধন সেটা আপনাদেরকে কতখানি সাপোর্ট করেছে আমি মনে করি যে একটা ফিমেল পাইলটের জন্য ইনফ্যাক্ট ফিমেল পাইলট না আমাদের সব সেক্টরেই যারা মেয়েরা কাজ করতেছে সবার জন্যই মা থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মা খুব থাকা ইম্পর্টেন্ট তো বাট আই ওয়াজ ভেরি আনলাকি আমার মা মারা গিয়ে আমি যখন ফার্স্ট চাকরিতে জয়েন করলাম তার ছয় মাস পরে আমার মা মারা গেছেন তো এই জার্নিটা আমাকে নিজেকে কমপ্লিট করতে হয়েছে তো আমি যেটা মানে ফেস করেছি সেখান থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্স এটা যে সব ক্রেডিট আসলে অনেকেই ফ্যামিলির অবশ্যই ক্রেডিট আছে কিন্তু তারপরেও সব ক্রেডিট হলো নিজের হ্যাঁ একটা নিজে যখন মা বা নিজে যখন একটা পাইলট অথবা একটা যে প্রফেশনাল ইয়ের সে ক্রেডিটটা আপনার একটু সেলফিশ মনে হবে বা একটু চিন্তা করে দেখবেন সবাই চিন্তা করে দেখবেন যে আপনার ইচ্ছা আপনার ডেডিকেশন আপনার ভিতরে যদি ওই পোটেন্সিয়ালটা না থাকে তাহলে আপনি কখনোই একটা সার্থক নারী হতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি একটা চাকরিতে আপনাকে অ্যাজ এ ফিমেল ওয়ার্কার হিসেবে আপনাকে স্ট্যাবলিশ হতে হয় কিন্তু সেই স্ট্যাবলিশমেন্ট করতে হলে আপনাকে নিজেরকে নিজের চ্যালেঞ্জ দিতে হবে যে আমি এই চ্যালেঞ্জটা আমি কমপ্লিট করব এবং আমি মানে নিজেকে এটাকে উৎসাহ আমি দেখায় দিব যে হ্যাঁ আই হ্যাভ বিন প্রুভেন হেয়ার আমার ভালো লেগেছে আপনার কথাটা শুনে যে অফকোর্স ফ্যামিলি থাকলে ফ্যামিলি সাপোর্ট অবশ্যই একটা বড় সাপোর্ট থাকে বাট সেটা এরকম সিচুয়েশনের জন্য আসলে আমাদেরকে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যেখানে আসলে আমার জন্য আমি একাই চার পরিবার আপনার কাছ থেকে শুনতে যাচ্ছি আচ্ছা অবশ্যই বলবো আমার বাবা মা বাবা কখনো মানে একমাত্র মেয়ে হিসাবে বা মেয়ে হিসাবে কখনোই ছোটোবেলা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করেন নাই অলওয়েজ এনকারেজ করছে যাই করি মানে মন থেকে যাতে করি কোনো কিছু চাপিয়ে দেন নাই আর এরপরে বলবো আমুর কথা আম্মু শুরুতে একটু মন খারাপ ছিল তার কারণ তার ইচ্ছা ছিল মেয়ে ডাক্তার হবে কিন্তু তার সে স্বপ্ন পূরণ হয় নাই কিন্তু এখন বুঝি আম্মুর সাপোর্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ফ্লাইট করে আসলে রাতের বেলা আম্মু কিন্তু জেগে আছে রাতের বেলা বা ভোরবেলায় আসছি যখন তখন দেখি যে আম্মু ফজরের নামাজ পরে বসে আছে আমার জন্য 
তো এই ক্ষেত্রে বলবো যে আম্মুর রোলটা এখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মার রোলটা ম্যাডাম যেটা বলেন ফাইনাল ম্যাডাম যে মার রোলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এটা বলবো আর কি যে এবং আপনি বলছিলেন আপনার মা মন খারাপ করেছিল তিনি চেয়েছেন আপনি ডাক্তার হন আর আমি শোর এখন নিশ্চয়ই উনি অনেক প্রাউড এখন শি ইজ ভেরি প্রাউড এখন যেরকম আমি বলি যে আম্মু মানে শি ইজ আ স্ট্রং পিলার সেও এখন এটাই বলে যে তুইও আমার একটা শক্তি বাহ ভেরি নাইস সামি আপু অবশ্যই বাবা মা বাবা মা হচ্ছে আমার বিগেস্ট সাপোর্ট সিস্টেম আমার হাজবেন্ড আমার ছোট বোন ইন লজ সবার সাপোর্টেই আসলে এখানে আশা একা একা সব কিছু অনেক সময় অ্যাচিভ করাটা পসিবল হয় না আমি যেমন খুবই ইন্ডিপেন্ডেন্ট খুবই ফ্রি স্পিরিটেড এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমার বাবা মাই আমার মধ্যে বিল্ড আপ করেছেন সো ডেফিনেটলি তাদের ক্রেডিট তো এখানে আছেই আর নিজের কথা যেটা ফারেল আপু বললেন যে আমার ক্রেডিট আমাকেও ক্রেডিট দেওয়া উচিত কারণ আমার উইল পাওয়ারই তো এতদূর আসা আসলে এটাই ডেফিনেটলি এবং উইল পাওয়ার সে সাথে নারী শক্তি যেহেতু নারী দিবস ইন্ডিপেন্ডেন্ট হব মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না মানে ওই যে বললাম না উইল পাওয়ার ফ্রি স্পিরিটেড এই টার্মস গুলা মানে এই কনসেপ্ট গুলা মনে হয় ছোটবেলা থেকেই মানে ভিতরে একটু একটু করে কাজ করতো বড় হয়ে যেটা আরো ওয়াইডলি এটা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি জানতে পেরেছি আমি এখন যেটা দেখি যে সব ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রের সবগুলা সেক্টরে দেখি মেয়েরা অনেক বেশি মানে সাকসেসফুল অনেক বেশি কোয়ালিফাইড সো বাংলাদেশে বলতে গেলে এখন নারী শক্তির যে বিষয়টা আসলেও মানে অনেক ওয়াইডলি প্র্যাকটিস হচ্ছে আমার আমার ভিউজ এটাই এখন মনে হয় স্যার আপু নেপোলিয়ান যেটা আমাদের বলেছে যে গিভ মি অ্যান এডুকেটেড মাদার I will give you a civilized, educated nation. So, Nari Shokti, a genius, women empowerment, Bolan, Jetai Bolan, it is very important. It is not karma khetri na, family life, social, je paper gula ache. Shop dige it a kubi important. So, bol bol je, akon to obviously na, mani mohila ra onik egi e ache. বাট এই যে এগিয়ে আসাটা বা আরও এগিয়ে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে সাপোর্টটা যে দরকার এই সাপোর্টটা যেন সবাই ভালোভাবে দেয় আরও আমি এটাই বলবো আপনার কি বলার আমার কাছে মনে হয় নারী শক্তিটা অ্যাকচুয়ালি নারী পুরুষ সবারই শক্তি কিন্তু নারী শক্তিটার মেইন প্রাইমারি লেভেলটা হওয়া উচিত এডুকেশন হ্যাঁ একটা বাসায় এডুকেশন মানে এই না যে আমি আমার এডুকেটেড গার্ল অর এডুকেটেড লেডি তাই মানে আমাকে বাহিরে যে কাজ করতে হবে আমি বাসায় আমার বাচ্চাদেরকেও আমি পড়াতে পারি আমি আমার আমার শিক্ষা আমার বাচ্চাদের কাছে কনভে করে তারপর কিন্তু আমি একটা ভালো মানে জাতিকে একটা ভালো একজন সিটিজেন দিতে পারি তাই না তো এই জন্য ইচ অ্যান্ড এভরিওয়্যার ইনফ্যাক্ট মানে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য আপনার হচ্ছে এডুকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ডিপেন্ডেন্সি কমাতে হবে এডুকেশন লাগবে এডুকেশন আপনি যখন এডুকেশন এডুকেটেড হবেন তখনই কিন্তু আপনার অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্সি কমবে খুব সুন্দর সুন্দর কথা উঠে এসেছে এবার জানতে চাচ্ছি যে আপনারা ফিমেল পাইলট ইউনিফর্মে রয়েছেন সো একটা ইমেজ সবসময় থাকে যে আরে তারা তো সারাক্ষণ ফ্লাইং করছে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে একটা সেট আইডিয়াজ হয়ে থাকে আই এম শিওরের পাশাপাশিও ইউ হ্যাভ আ লাইফ ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট হবিজ মানে পাইলট বাদে আপনারা ব্যক্তি জীবনে কি কি করে থাকেন সেটা যদি একটু শুনি প্রত্যেকের কাছে তার আপু আপনার কাছ থেকে শুরু করি আচ্ছা আমি পাইলট হওয়ার পাশাপাশি আমি এখন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট ও সেটা এখনো কন্টিনিউ করছি ফ্লাইংয়ের পাশাপাশি যতটুক করতে পারি যেভাবে করতে পারি করছি আর তার বাদে আমি পিয়ানো বাজাই এটা আমার একটা শখ আমি ক্লাস এইট থেকে পিয়ানো বাজাই সো এখন আবার নতুন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট শিখছি টিন হুইসেল বলে ওটাকে বাঁশির মতো ওটা শিখছি এমনি আর পেন্টিং তারপরে হচ্ছে ফটোগ্রাফি এগুলাও আমার শখ আছে পাইলটরাও আর্টিস্ট হয় সেরকম দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি হাপো ছোটোবেলা থেকেই তো এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের সাথে সবসময় ছিলাম সো পেন্টিং তারপরে হচ্ছে এখন বলতে গেলে বিয়ের পরে কুকিং একটা নতুন হবে আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কান্ট্রি ডিফারেন্ট ডিশ 
মানে যা বাসায় যা ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে নিজের মতো করে কুক করা এটা নতুন একটা হবি আমার এডিশনে আর বাসা ডেকোরেট করা বাসা গুছানো এই জিনিসগুলো আর কি টুকটাক হবিজ এর মধ্যে পড়ে না আপনার সঙ্গে আমার এই এই দুটো জিনিস মিলে গেছে আমার রান্না করতে খুব ভালো লাগে এটা বিয়ের পর আমার বিয়ের পর এডিশন এবং ঘর ঘর ডিজাইন করা গুছানো এরকম ফারেল আপু আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে আপনার মেয়ের বিষয়টা দুই একবারই উঠে এসেছে সো আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে আপনার সঙ্গে যে মা মেয়ের যে একটা মজবুত বন্ধন রয়েছে সেটার গল্পটা কিরকম বা আপনাদের দুজনের রিলেশনশিপটা কিরকম মানে আমার সাথে ওর রিলেশনশিপটা অ্যাকচুয়ালি আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু টেকনোলজি হ্যাঁ টেকনোলজি আমি ওদেরকেও বলতেছিলাম আসার আগে যে টেকনোলজিটা খুব মানে আমাকে হেল্প করেছে কেন এখনই বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে আমাদের তখন আমরা যখন আমার যখন মেয়ে হয়েছে তখন অনলি থ্রি মান্থস ছিল ম্যাটার্নিটি লিভ তো আমি থ্রি মান্থস পরেই জয়েন করেছি জয়েন করে কনভার্সন করতে হয়েছে আমার এয়ারবাসে তখন হোয়াইট বডি একটা জাহাজ এয়ারবাস তো যেটা হয়েছিল আবার এবং আমি ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট করতে হয়েছে তখন থেকেই তো অনেক ছোট ছিল আমার মেয়ে আড়াই বছর বয়স থেকে আমাকে ভাইবার করতে পারতো এবং সে ভাইবারে আমার সাথে দেখা মানে দেখা হতো তার এবং মানে ছবি দেখতে পারতো এই জন্য অলওয়েজ বিবার মানে আপনার মজবুত বন্ধনই বলবো আসলে আমাদের বন্ধনটা খুব মজবুত ছিল গ্রেট গ্রেট অনেক গল্প করলাম এবং গল্প আরও অনেক রয়ে গেছে বাট একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং আপনাদের সঙ্গে গল্প করে খুব ভালো লেগেছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে আপনাদের সঙ্গে আমরা আজকে যে আড্ডাটা হলো যে গল্পটা হলো সেখান থেকে এমন অনেক কথা উঠে এসেছে যেটা এখন যারা যারা দেখছে যে সকল নারী দেখছে বিশেষ করে তারা ভীষণ ইন্সপায়ার হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রিয় দর্শক এই তিনজন পাইলটের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন আসলেই মনে হয়েছে যে মজবুত বন্ধনে মজবুত নারী এই নামটি আসলেই সার্থক হয়েছে আপনাদের সকলকে নারী দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এরকমই আরও কিছু মজবুত নারীর গল্প নিয়ে আমি নাবিলা আবারও হাজির হব কোনো একদিন সে পর্যন্ত সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন